А скільки слів було про Skull and Bones? Я, як поціновувач ігор про піратів, та в цілому ігор від Ubisoft, можу сказати, що цей проєкт – ще одна відправна точка краху компанії. Якщо ви дивитесь це відео, то скоріш за все і ви зі мною згодні. Сьогодні я розповім найсвіжіші новини щодо компанії Ubisoft та її майбутніх ігор. Тому усім приємного перегляду! Почнемо з проєкту, який нашумів як хвилі в морі, а зараз має повний штиль. Раніше ми бачили прикольні трейлери до гри. Ubisoft підняли доволі непоганий ажіотаж та очікування фанатами. Але у грі немає чогось нового. Проєкт не пропонує амбітної піратської пригоди. В цілому він має одноманітний контент, який, по словам багатьох геймерів, швидко набридає. У гру просто не хочеться грати. І більшість людей хоче повернути час назад, щоб не купувати її. Ми маємо ніякий не ААА-проєкт, як це раніше назвали в Ubisoft, а гру оцінкою в 3-4 бали від геймерів на метакритику. Навіть CD Projekt Red, судячи з нещодавних новин в інтернеті, висміяли компанію, відповівши на це, що майбутній Відьмак 4 буде мати позначку Penta A гри, тобто не 3А, а 5А. Мене дійсно засмутило те, що гра Skull and Bones не виправдала моїх очікувань. Давайте залишимо цей корабель на дні моря і поглянемо, що нас чекає в майбутньому від Ubisoft. Компанія попередила, що вже дуже скоро вийде сюжетний трейлер Star Wars Outlaws. Це буде однокористувацька гра з відкритим світом, яка охоплює світ Star Wars. Кожна планета в Outlaws є дуже великою. Навіть подорож з високою швидкістю буде відчуватися як повноцінна подорож. Одна планета відповідає приблизно двом або трьом зонам у Assassin's Creed Origins. За словами креативного директора, всі локації в грі були створені вручну. Тобто розробники не використовували Стовували процедурну генерацію при створенні планет. Щодо персонажів, то головною героїною буде Кей Вес. Разом з нею буде мандрувати її домашня тваринка на ім'я Нікс. Нікс може напасти на ворога, передати зброю від вбитого ворога, або натиснути кнопку, до якої сама Вес не може дістатися. Дії у грі Star Wars Outlaws відбуваються між фільмами «Імперія завдає удару у відповідь» та «Повернення джедаї». У грі також буде система репутації, яка впливає на ціни у торговців, доступ до різних зон та ексклюзивні завдання. Гра має вийти у цьому 24-му році на ПК, PS5 та Xbox Series. Ubisoft проведуть презентацію Ubisoft Forward 10 червня в Лос-Анджелесі. Про це вони написали на платформі X. Там, скоріш за все, ми також побачимо подробиці щодо Star Wars Outlaws, а також про інші ігри. Наприклад, це може бути Assassin's Creed Codename Red, який я згадував у своїх шортс та відео на каналі. Гра може вийти вже в цьому 24-му році. Сюжет та усі дії цієї частини Асасину будуть проходити в Японії. Очікується, що паркур буде краще, ніж в останніх частинах. Стинах серій, точніше, наближеним до паркуру з Assassin's Creed Unity. Є чутки, що грати ми будемо за жінку ніндзя на ім'я Наое чи Наої, і навіть зможемо будувати бази. Це все чутки, але в будь-якому разі звучить цікаво. Крім цього, можливо, Assassin's Creed Red буде мати під заголовок Shadows. Також на цій презентації можуть показати ремейк Prince of Persia – The Sands of Time. Я гадаю, що це можливо, бо про нього доволі давно не було цікавих новин. Якщо говорити про ремейки від Ubisoft, ще одним можливим проєктом на презентації може стати Splinter Cell. Різні інсайдери кажуть, що саме ця гра може стати головною на презентації. Є ще одна важлива річ, про яку будуть детальніше розповідати в майбутньому. Це нові NPC від Ubisoft під назвою Neo NPC. Про це розробники вже повідомили у списку останніх новин на своєму сайті. Ці NPC будуть використовувати штучний інтелект, який додасть більше глибоких діалогів з гравцями. Ми зможемо спілкуватися з NPC, наче в реальному світі. Вони зможуть підтримувати з вами розмову та створювати відповіді на льоту, базуючись на попередньо прописаній історії конкретного NPC та його особливостях. Вони будуть так налаштовані, що діалог не буде виходити за межі його теми. Neo NPC ще в розробці та існує у вигляді прототипу. Як гадаєте, чи щось з цього вийде? Чи буде це новою фішкою Ubisoft та її працівників? Щодо працівників, Ubisoft звільнила ще 45 людей у рамках останнього раунду скорочень. Все це, за словами компанії, для того, щоб реорганізувати структуру та підвищити ефективність роботи. До цього Ubisoft прийняли рішення вимкнути сервери деяких ігор. Наприклад, першій частині The Crew, який в цьому році мало виповнитись 10 років. Тепер ми не зможемо зіграти в цю гру 
продукт на жодній платформі. Усі ці зміни в компанії та прийняття подібних рішень наразі засмучують геймерів. Особисто мені дуже не подобається, що Ubisoft почали робити ігри дуже швидко, та сама серія Assassin's Creed втрачає популярність. Я б сказав, що компанія перетворилася на конвейер для штампування ігор. Любі друзі, напишіть в коментарі, як ви ставитеся до Ubisoft? Чи є надія на те, що компанія знову покаже себе з гарної сторони? Цікаво прочитати, що думаєте ви. А на цьому відео добігає кінця. Як завжди, я структурував усю найцікавішу інформацію в невелике відео, з якого ви можете швидко дізнатися про щось цікаве з ігрової індустрії. Підпишіться на канал, я стараюся заради вас шукати тільки свіженьке. А також поставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. На каналі також виходять шортс, де я швидко розповідаю про щось круте. Якщо вам подобається TikTok, то він також є. Гляньте в описі. Усім дякую за перегляд. Бажаю гарного настрою. Зустрінемося в нових відео.